我的心早就已经不一样了。你有什么想说的吗？既然现在你已经明白了威林的心是属于我的，请你以后不要再纠缠他。放心吧，我很大方的，我给你时间，抚平你的伤痛。但是，从此以后，不要再靠近威林。心里有什么样的打算？但你不能做这样子的事情，来伤害我们。难道你真的觉得结婚是可以改变的游戏吗？我早就说过。在香港登记结婚，只是我一时冲动。现在的我们，早已经没有那一份不顾一切的感情了。在香港的登记，我早就在民政局公证了，你永远都是我的妻子。至于你到底是冲动还是真情，难道那么久你都还没有想明白吗？不要太难受了。哎，期盼了这么久的一个 case。没想到感觉这么糟糕。但这个神情，日后你必须还给我
早就已经不一样了，现在的我早已经没有那一份不顾一切的感情。你也看到了，威灵的心是属于我的，从此以后。不要再靠近威灵雨辰，今天我来呢，就是特地呀、啊，想要和你们商量一下千羽和瑶瑶的婚事。如果说我们两家都同意的话呢，那我们就商量一下该怎么办这个婚事。<笑>哦，不过我们现在都做不了主了，还是要问问瑶瑶自己的意思，是吧？那当然。<笑>瑶瑶，等你进了我们胡家，我真的会像对待女儿一样，那么疼你。不说话，那就是答应喽。<笑>我的孙女要嫁人了，我的孙女要嫁人了。胡董事长，我们姚家不同意瑶瑶跟胡千羽结婚。谁批准你回来的？姚家的事还轮不到你来做主。爸，难道你真的为了生意，为了钱，就可以牺牲瑶瑶的幸福吗？人人都知道瑶瑶喜欢千羽，他们两个人结婚是有情人终成眷属，你为什么总是出来反对？你到底想干什么？瑶瑶，你听哥的，不要嫁给胡千羽，你明明知道嫁给他是不会幸福的。哥。我明白你说的话，我也知道你是对我好，可是你是最了解我的，这是我从小到大的愿望。你会成全我的，对吧？你还不给我滚出去！胡董事长，就算你跟我爸一心想速成。你有问过胡千羽吗？你认为他会同意吗？结婚这么大一件事，他人都没有出现。难道胡董事长没有把这件事告诉自己的儿子？胡千羽会同意吗？我不同意这个婚事。千羽，你在胡说什么？妈，这是我的婚事，当然由我来做主。既然大家都在，我就把话说清楚。姚伯伯，我知道你一直都希望我是你未来的女婿，但是我没有办法跟瑶瑶结婚，让你失望了。瑶瑶，我们把话说清楚。不要说，瑶瑶。瑶瑶，你不可以一直躲避，每一次说你都要躲开，这次我们一定要……我不要这样！够了，不要再试，已经都知道了吗？我不知道，我不知道。给我离开！我不知道。我不要离开，我爱的人是林威林。一直都没有变过，对不起。你竟敢伤害瑶瑶！要静坐，不要打了，不要打了！住手！快给我住手！不要动手！要静坐。
瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶。这一生已经经历了太多的痛苦，而你的爸爸妈妈天生就充满恩怨。我不想让你来到这个世界上，才经历这痛苦的一切。脸色怎么这么差？昨天胡鑫带着胡千羽到我家，向瑶瑶提亲，结果胡千羽当场拒绝，瑶瑶受不了这个打击，哮喘病发作，住进了医院。医生说，他的情况很不乐观，建议我们尽快做手术。但是瑶瑶，她说什么也不肯同意，全家人现在都很担心她。我会和瑶瑶去谈谈的。你放心，他应该很快就会同意手术的。威林，你是不是还爱着胡千羽？你怎么突然问这个？昨天他在大家面前公开宣布，说他内心始终最爱的人只有一个。就是你，林威廉。我想问你，你们俩到底是什么关系？我跟他是过去式，以后也不会有任何事情发生。我不想再提这件事情了。吴千羽是什么样的人，你应该很清楚吧？在他的心中，只有恒盛。你跟瑶瑶，对他来说，只不过是被利用的工具。你们俩在我心中才是最重要的。我不希望你们被吴千羽苦苦的折磨。我希望你不要对他有任何的怜悯和期望，因为，他对你所做的一切，很快我会让他加倍奉还。董事长，瑶瑶，心意，哎，别起来，哎，唐姐，哎，你先回去吧，我先走了。嗯，好点了吗？心意，你放心吧，医生说，我就是这两天太累了，休息休息就好了。你看我现在不是好好的吗？你爸爸告诉我说，你不想做手术。其
其实你不说，我都知道是为什么。你对千羽的感情，我都知道；你对千羽付出的一切一切，我都看到了。你放心，我不会让他辜负你的。心意，千羽有他的苦衷，你别为难他。不要担心，我心里有数的。至于千羽和林微玲他们的事情，我就不想多说了。瑶瑶，你是个非常懂事的孩子。我也相信，你不会把他们的过去事放在心里头。等你跟千羽的婚礼都办好了，你就安心的做手术。身体才是最重要的，知道吗？我明白，放心吧，心。现在不方便见你，胡总，胡总，你让我进去，我要见董事长，让他进来。妈，你为什么发布这样的消息？我昨天不是跟你说过了，我自始至终爱的就是林维林一个人，我不会接受这个回事的。这个事情由不得你做决定。瑶瑶为你做了多少事情，为你付出了多少，你心里最明白。现在他身体出了状况，你要辜负人家，你还算是个有良心的男人吗？你，这件事情呢，就这么定了。多抽些时间去陪瑶瑶。他现在身体不好，把所有的心思通通放在一边，好好的准备你跟瑶瑶的婚礼吧。吴林，我不想见你，如果没有别的事情的话。不要再给我打电话。我看了你的行程记录，我知道你今天会来恒寿开会。你想干嘛？我和瑶瑶的婚事已经定了，但我现在要带你去找他们，告诉他们我们已经结婚了，也告诉他们你已经有了我们的孩子。谁也不能拆散我们。你还不死心吗？我已经把一切都说得很清楚了，孩子和你没有关系。我从来都没有爱过你，不要再纠缠我不要再自欺欺人了。我承认，我之前是对你动过情，但是这份感情已经不存在了。我们都是普通人，不要太把自己美化了。感情没了就是没了。
，需要那么多解释吗？你对我来说，只是接近恒盛的一个工具罢了。我们只是利益关系。不要再来打搅我的生活，不要让我们彼此都变得很难看，要不然我们连普通朋友都做不成。我的律师和你签订离婚协议书，就当是我送给你和瑶瑶的新婚礼物吧董事长，林小姐来了。董事长，您找我什么事？恒盛，陈氏。环球要联合开发股东那块地皮，你知道吧？我知道，但我不建议和陈氏合作。为什么？陈氏的数码产品开发能力并没有很强，而且他们的数字公寓也只是徒有其表，除了拥有知识产权之外，没有任何优势。如果我们和他合作的话，不仅要提供古洞的那块地皮，还要提供整个完整而强大的一个团队。实际上，所有的工作都是由恒盛来完成，这对于公司来说压力很大。说的很好，但此时此刻，有没有更好的方案来推进数字公寓这个计划呢？我相信你应该很清楚，是谁把恒生推到现在这个被动的位置。如果说恒生现在要推进数字公寓这个计划，就必须要跟陈氏合作。我知道，有些人就是想要看到公司走上绝路，看到恒盛出丑。但是我要告诉那些人，不可能。恒盛一定会参加这个项目，而且恒盛不会那么轻易的就被击垮。董事长，这只是我个人的意见。具体怎么执行，还是要看董事会的决定。如果没有其他事，我先走了。等等，我的话还没说完呢。我相信千羽跟瑶瑶结婚的事情，你都已经知道了吧？等到瑶瑶跟千羽结完婚以后呢，我们狐妖两家就联盟了。到时候，无论是张怀年也好，乔丽也罢，就再也使不出任何的阴谋诡计了。我、哦、当然，这其中也包括你。还记得当年？
我是怎么把你赶出国的吗？是我错了，我知道不该跟哥哥谈恋爱的，我求你原谅我好不好？明明他是你哥，你为什么要勾引他？你快走！我再也不想见到你。走啊！快走！走！如果说你再有什么坏的心思，我依然可以把你赶上，不归路。你自己可要想清楚。谢谢董事长的忠告，我会记得的。我先走了，别急着走。这个是千羽和瑶瑶的婚礼喜帖。我真心的希望你能够大驾光临，送客服务员，哎，来了，再拿酒给我。先生，您还好吧？醉了吧？要不要叫朋友过来接你啊？朋友，我没有朋友，我最爱的人也不见了。我只喝醉了，我就一定可以忘掉他。不酒，给我酒。哎，拿酒来。服务员。终于找到你了，幸亏我提前在手机装了定位软件。哎，怎么又喝成这样？哎，你喝醉了，我送你回去。我没醉，你真的已经很醉了。走啊，我送你回去。说了我没醉，我证明给你看。你要怎么证明？老婆，我错了，你没醉，真的没醉。哎，老婆，我错了。哎，你喝醉了？哎，哎，哎，你慢点。我，我，哎，哎，啊、哎，老板呐。我已经认识你那么久，这么多年你喝醉的次数，加起来呀、啊、都没有这个星期的多。那听着，感情这种东西，轻易碰不得，穿肠毒药啊！哎呀，走吧，送你上车。哎哎，小心小心。哎哎，慢点慢点。哎，小心头小心头。哎，小心啊！辛苦啊，谢谢谢谢啊。
上次你给我的林胜鹏自杀的视频资料，我都看到了。帮我联系到视频中的那个男人，老规矩，价格你开。帅哥，有没有兴趣赚一笔外快啊？放心，很简单，这是定金，成功之后，你能得到更多。嗯？哇，你也太沉了，怪不得人家说借酒消愁，愁更愁啊！哎。调一下，品酒。哎呦，哎呦，这小孩子都懂，你怎么就不懂呢？如果皇帝每天都为了后宫妃子要死要活的，哪有时间管理国家大事啊？这不就变昏君了吗？他不要我了，啊？他说他从来没害过我，当然我去跟别人结婚。哎，我知道你现在心里难受，不想和瑶瑶结婚。我看你先冷静一下，过两天和董事长好好解释解释吧。我想跟瑶瑶结婚，我已经跟伟林结婚了。老板，你说什么？你是不是喝醉了？我跟你说了，我没有喝醉。我跟威利已经在香港结婚了，结果了，结果了，结果了。天哪！到底要去哪儿啊？我这已经绕了大半天了，光这个医院都路过五六次了。我马上要交车了，哎，我实在不能再陪你兜了。师傅，我马上下车，你靠边停车吧。问一下您，您会英语吗？嗯，你要是没别的事儿，能不能帮我个忙啊？我听人家说，一会儿外教要问一些英语的问题。你看我们，我也回答不了，怕留下什么不好的印象。您能不能跟我们一起去面试？然后我就跟他们说你是我妹妹。哎哎，小姐，我三十多岁才有了这个孩子的，我特别疼她。我跟我老公都没上过什么学，我不想让孩子长大跟我们一样。
我听人家说这里的教学质量特别好，我费了好大的劲儿才有了这个面试的机会，我不想因为我，再错过了。你说，你你就帮我一个忙好吗？那好吧。谢谢谢谢，元宝，谢谢阿姨。阿姨，你长得好美，好像童话里面的公主啊！哎呦，人小鬼大，这么小就会夸漂亮阿姨了。<笑>那那这样，我们先去排队吧，马上就该面试了。嗯，好，来来，宝宝，哦，走喽。真是太好了，我没想到就这么通过了，宝贝儿高兴吗？以后啊就可以在这儿上幼儿园了。这次真是太谢谢你了，真的，要不是你的话，我们肯定过不了。没关系。哦，对了，我是玩具厂上班的，这个呢是我们玩具厂生产的，我今天刚拿的新玩具，你拿回去做个纪念吧，以后有了宝宝给宝宝玩。那我们就先走了。再见啊，走喽！真是太好了。喂，梅林，干嘛呢？过来运动运动一下。好。消息吗？我要和千羽结婚了。你还记得我之前跟你说过的话吗？我最大的人生理想，就是嫁给我心爱的人。我之前一直不肯做手术，也是担心万一出了什么意外，就可能永远都不能完成这个梦想了。我知道我说这些话很傻。可是你是我最好的朋友，即便你不赞成，怨我，我也要坦白的告诉你这个结果。我以前不知道爱一个人是什么感觉，直到我遇到了千羽，我终于明白，爱一个人，就是每天每天都想着他
，见到好多东西，恨不得立马也让他来看看。有的时候他对我多说一句话，我都能偷偷的开心好半天。每次想到他，我的心都好像缺了一块。我甚至不奢求，他对我像我爱他一样爱着我。我只要能够跟他生活在一起，默默的陪着度过他每一个清晨和傍晚，我就觉得得到了人生最大的幸福。从小到大，你都对我很好，什么东西都让着我。这一次，你可不可以让我最后一次？除了钱雨，我什么都可以不要，我什么都可以让给你。你是我最好的朋友，我当然希望你过得开心啊！真的，虽然你从来没跟我提过，但是我知道你还爱着他，对吗？过去了，那都是过去的事情了。我现在能做的，就是祝福你，祝福你完成自己的梦想，一定要开心下去。好啦，抱一个。瑶瑶，请你替我好好爱他。好了，干杯！干杯宝宝，没想到你妈妈这么厉害吧？怀着你还去跳舞，将来你出生的时候，一定是一个武林高手。妈妈，对不起你。不应该抛弃你，你是老天送给我的礼物，我一定会好好珍惜，尽到一个妈妈的责任，保护你，爱护你，陪着你健康成长。
我是个律师，答应的话从不食言。只要你配合我，把那些照片拍好，价钱好商量，一定可以让你满意的，请你放心吧。好，我相信你，杨律师。喂，林总，你怎么又来了？接你去开会啊！你怎么知道我今天要去恒盛开会、啊？关心你啊！来，上车吧。桂林，胡仙女跟瑶瑶的婚事，你有听说吗？对了，干嘛问你这个呀？现在他们的婚事，全世界都知道了，媒体每天大肆报道，怎么可能会没人知道呢？我早就说过，胡仙女是什么样的人，自私冷酷。在他心中，只有自己跟恒生。哎，那天在我家，故作姿态，还在大家面前拒绝瑶瑶，说他心中只有你。现在呢，还不是为了护瑶两家联姻，可以巩固他的地位，他就临时变卦。现在呢？又要娶瑶瑶，我不会让他那么轻易得逞的。桂林，现在恒盛跟陈氏还有环球三家联合，经过商议，准备开发香港地产项目。你是乔丽派往恒盛的全权代理人，我觉得现在是个很好的机会，千万不能手软。恒生在环球和陈氏的牵制之下，想要扳倒胡千羽母子，根本不是难事。最近发生太多事情，我很累，不想去想这些事情。如果你要和胡千羽开战的话，就去找别人吧。威廉，当时口口声声答应我，发誓说要夺回恒生的人是谁？你应该不会忘记这个人吧？你父亲过世的时候，他是唯一的见证人，亲眼看到胡鑫。逼死你的父亲？难道这些你都可以不计较吗？威廉，我不会强迫你做什么事，但是你心里清楚，胡千羽跟胡鑫是你的仇人。我相信，如果你真的放弃的话，你父亲的在天之灵。是不会安息的。怎么回事啊？我去看一下。你好，请问这是怎么回事？哦，我们的电脑出现了一些故障，现在正在抢修。姚律师，今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡总。这是我的银行卡号。
维修好。好，我们尽快。给我一杯水吧。好。先生，你的水。尽快维修吧，姚律师。今天晚上十点，我会在 SOHO Club 等着胡子先生，先生，我们打烊了，您回家吧，先生，先生。去可以吗？我们下班了，没空。哎，等一下，拜托好不好？好吧，谢谢。在这里
就是包间，你找吧。好，谢谢。哎，小小姐，我们已经打烊了。我是来找人的。这儿没有你要找的人。放开我，让我进去。哎这个女的是别人找来故意陷害你的。最近环球恒盛尘世，三方一起，所以你一定要小心，不要让人家陷害了。今天这件事情，其实我早就知道了，所以我跟舒伟说，将计就计，看看到底背后谁在搞鬼。所有的事情都在我们计划之内，除了你的出现，我真的没有想到你会来。胡千羽，原来你早就知道了。看来我的出现是多余的了。威威利，等一下，你回答我刚刚的问题。你心里其实还有我，你还是在乎我的吧？你一直在欺骗你自己，说你自己不爱我。你之前跟我说的一切，也都是骗我的吧千羽，不要妄想了。我说过，我从来都没有爱过你，更谈不上欺骗自己的感情。我今天出现在这里，阻止你和那个女的发生关系，完全是不希望你的负面新闻影响到环球恒盛的合作罢了。魏丽，胡千羽，你马上就要结婚了，你的新娘是瑶瑶。如果你再缠着我，只会让我更看不起你。你这又是何苦呢？怎么弄得整个头都湿了？真的没想到威灵会突然出现。我刚才看到他在外面哭得很伤心。我想他对你，应该也没有像他表现出来的那么绝情啊。你们之间的误会，总有一天会解决的。现在还是先想一下，怎么面对那些可能会出现的问题吧。嘿、hey, ，走了，走了
，哎，哎，哎，哎，等我呀！钱的事情你放心。来了，王特助，王特助，王特助，王特助，王特助，王特助，王特助。最近报道胡总的一些丑闻，请问恒盛官方对此有什么要解释的吗？胡总前些日子高调宣布与姚小姐的婚事，婚礼在即却爆出如此丑闻，是否胡总对这件婚事并不满意，还是如传言所说，胡总的个人生活放荡不羁呢？是啊，是啊，对，跟我们说一下，大家麻烦冷静一下。对于此事，恒盛确实有话要说，麻烦大家看一下。喂，喂。胡千羽已经喝了我下回药的水，他现在昏迷不醒，现在可以过来了。啊，这这是什么陷害啊？这是谁啊？这是怎么回事？安排好的？啊、就是这样，像哇，原来是这样。不是，你们这是……他怎么还脱衣服呢？这是这样，原来是有预谋的。快点把它拍下来！快拍，快拍，快点，多拍两张。被这样害的，就是这样。天哪，真是没想到，真吓死了，就。是。相信大家看到刚才的视频，对本次的丑闻事件应该有一个更全面的了解。这一次的事件让我们了解到，有人想借有不正当的手段来攻击和伤害恒盛的管理层。想通过制造恒盛高层的绯闻来产生不良影响，进而影响恒盛的公众形象。对此，恒盛会一查到底。在真相大白之前，我们不会针对此事做任何宣传。但是，我想警告那些别有用心的人，请你们自重。任何针对恒盛的不正当手段都不会得逞，我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。最后，也请各位在报道的时候注意分寸，不要使得事情无谓扩大。谢谢大家。王特助，您觉得这个幕后黑手已经被锁定了吗？您认为谁的嫌疑会比较大一些呢？关于这件事情，我们还不方便透露。那如果真相真的查出来之后，我们一定会再给大家一个解释。谢谢。今天，恒盛集团召开了记者发布会，针对 CEO 胡千羽先生的丑闻事件，公布了一段影像资料。据资料显示，刘碧尔小姐是受人指使，刻意接近胡千羽，试图制造绯闻事件。目前，幕后主使人还在调查之中。据恒盛相关负责人表示，将对此次幕后主使者一查到底。我们也会保留对此事进一步追究的责任，甚至诉诸法律的权利。书伟，我昨天看新闻了。上面说千羽的丑闻事件是有人在背后主使，你必须告诉我背后的那个人是谁。这件事情还没调查清楚，有了结果我再告诉你吧。舒伟，我太了解你了，你这个人表面上大大咧咧，但在工作上非常的细心谨慎。如果没有切实的证据，你是不会对外公布这个消息的。你告诉我，是不是我哥在背后主使？我现在不想说这件事，你再问下去，我也不会告诉你。我还有重要的事，让我走吧
，你在吗？嗯，我想找你聊聊。姚先生，这边请，谢谢。哇，这么久没有联系我，今天怎么想起请我吃饭呢？哥，我看了新闻，有人说千羽和刘碧儿的丑闻事件，是你一手策划的。到底是不是真的？听说这边的海鲜饭特别好吃，厨师在西班牙待过很长时间，要不要尝一尝？你没有听到我刚才的问题吗？是不是你安排人陷害千羽？你为什么这么做？哎，瑶瑶，我们那么长时间没有见过面，能不能不聊这件事情啊？哥，你有事别瞒着我，快告诉我是不是你？如果你不是真心跟我吃饭的话，就算了。我还有别的事情，我先走了。哥，我知道，爸爸对你一向不公平。即便你什么事情都做得很好，他也看不到你的好。我也知道，你把我当做这个世界上最亲的人，因为我。你才会和爸爸闹出那么多的矛盾。可是无论如何，我们是一家人。你和爸爸之间的误会，我会尽我的一切努力去挽回，我会让他知道你是一个多么优秀的儿子。可是不管怎么样，千羽他是无辜的。而且她即将成为你的妹夫，你不可以伤害她。谁稀罕的当我的妹夫啊？全世界的人都认为我嫉妒胡千羽，希望可以拥有他的一切。你是我最疼爱的妹妹啊，现在连你居然也这样认为吧？我们这么多年的兄妹情。比不上他这一份虚伪的爱情吗？他怎么会来这儿？是不是你叫过来的？让他看我们的笑话是不是？君梦，是我锦瑶瑶带你过来的。有些男人之间的事，不要牵扯到别人。我们去别的地方聊吧。你把我带来这里，究竟是想干什么？这里是我们恒盛的研发中心，我们在这里度过了很多个日日夜夜。Super Vision 成功凝聚了我们四个人的心血，在这个地方，有我们的兄弟情谊。所以我带你来这里，就是把你我的恩怨诛个了断。首先，我要跟你道歉。我知道你心里一定很怨我，我对不起瑶瑶，我不爱她，所以我没有办法跟她结婚。辜负了他的心意，可是你要明白，我实在处于一个无法自控的情况下
，我很难做出两全其美的决定，也因此拖累了你们。君莫，你知道感情这种东西是没有办法勉强的。我心里爱的人，就只有林威廉一个。我从头到尾都没有骗过任何人，所以我无法违背我自己的心意。去娶你妹妹，这份情，我永远欠你和瑶瑶。至于你和你爸的问题，我都明白。我和张怀宁也是一样的，你的伤痛，我感同身受。君莫，你一直都很优秀，但却无法得到他的认可。我替你感到惋惜，我也可以体谅你的心情，所以你做了很多事，我都可以理解。可是君莫，打倒我，是不会让你变得更强大的。真正的强大，是用更柔和、更客观的角度去看事情，是海纳百川般的包容与淡定。我们本该是兄弟。但你却把我视为敌人，我非常生气。男子汉大丈夫，光明磊落，但你却用不当的手段对付我和恒生，我对你真的太失望了。没想到你会这样做，我们已经没有办法在一起工作了。所以从明天起，你将被解除一切在恒生的职务。天宇，你知道我们是小时候一起长大的，所以你做的很多事情，我知道你有你的苦衷。如果有一天你回心转意，我随时欢迎你回来。我们还是兄弟。胡千意，商场上从来都是成王败寇，没有人会去探究你到底用什么手段取得最后的胜利。你千方百计的把我从恒盛赶走，你是怕有一天我把你打败吗？你说你理解我的苦衷。我告诉你，像你这样含着金汤匙出生、一帆风顺、永远站在世界巅峰的人，是不会真正体谅我这样陷在泥潭当中是什么样的感觉。或许对你来说，我是一个可悲的人，为达目的，不择手段，背叛自己的兄弟。可是，你知道我是什么感觉吗？瑶瑶和我爸是我最亲的两个人，可是，在他们心里，永远只有你，永远只看到你的好。我一辈子站在你的阴影里，我所做的一切努力。只是希望有一天我能回到我应该有的位置上而已。胡谢宇，你说你最爱的是林威廉，那么我可以告诉你，我此生最爱的也是林威廉。感情上的事，我更不会退让。只要有一点点机会，哪怕没有机会，我都不会放弃。
兄弟，你刚刚还说我们是兄弟，太可笑了！你什么时候真正把我当过兄弟？你瞒着我，调动私人资金的时候，你让舒伟调查我的时候，还是今天你不请自来，要跟我做了断的时候？说什么？等我回来，我们还可以做兄弟。我们早就已经不是兄弟了，我们以后再也不是兄弟。今后我们再见面，我只会用我的拳头跟你讲话。我想当你这样想我，我真的看错你了。不要动怒！干什么？我现在离开。我永远不会再回来了。